女帝的八种性格。平时女帝只有一种性格，也是最常用性格。只不过自从她遇到路飞后，又分裂出来另外七种性格，并且可以无缝切换。第一，常用性格，霸道的女总裁，一副高高在上的姿态和绝世美貌，动不动就剥夺人的意志，将人石化，搞得无数中将也不得不用自残来消除邪念。还有那独特的鄙视过头的姿势，生人勿近，来者必石化之。这个人格下的女帝不会讲情面，当时面对海军的强制召集，女帝拒绝响应，但依旧要求保留七武海身份。看五鼠中将老师，还洗劫了人家船上的物资，海军还只能在无风带上待着。五鼠这辈子都没这么憋屈过。当然，女帝总是表现出这样一副姿态，其实也是一种伪装，为了掩盖她身后的奴隶烙印以及洗刷她心中的创伤。第二，被征服的女王，当时女帝把救了路飞的玛格丽特石化，无疑是在路飞的雷区蹦迪。路飞因此一拳秒了决斗场里的猛兽，并对女帝破口大骂。再加上路飞完全免疫她的技能和美貌，一次次的侮辱女帝，女帝就像是毫无还手之力的小猫咪，一边被蹂躏，一边让姐妹阻止路飞，别再让这个橡胶人身长变大的粗暴下去了。但女帝的心理防线早已弱不禁风。第三，脆弱的小女生，路飞征服女帝后，女帝不仅对其敞开了胸怀，同样也敞开了心扉，诉说了自己曾经是天龙人奴隶的过往，展现了不为人知的脆弱。在获得了路飞的安慰后，也展露了和霸道总裁截然相反的一面，含情脉脉地说：“忠义路飞。”第四，体贴的大姐姐女帝，在得了一种见不到路飞就会死的相思病后，听到路飞在外面，药到病除，立刻就能站起来了，并答应路飞，路飞去哪儿，她就可以跟到天涯海角，甚至同意了政府的强制召集。在路飞面前，女帝就会变得柔声细语，什么事情都能做。路飞饿了，她投食；路飞有难，她掩护；路飞挨打，她出头；路飞受伤，她跟着，可以说是无微不至了。第五，出轨焦虑症。女帝旁敲侧击路飞船员的信息，得知有娜美、罗宾两个女生，立刻脑补了路飞出轨，并抛弃自己的画面。还只是因为佩罗娜来跟路飞搭了一句话，路飞那记性甚至都想不起来佩罗娜是谁了。女帝却以为路飞说谎骗她，又脑补了佩罗娜和路飞有一腿的故事，甚至把这件事情定性为婚外遇。第六，结婚幻想症。从这里衍生出来的幻觉就是被路飞娶回家，顶上战争十几万人，打得热火朝天。女帝这边呢，她脑子里拍 vlog 呢。包括和路飞的婚礼、婚礼上的细节、婚后自己要亲力亲为、尽职尽责的做一个好老婆，全都给想得明明白白的了。还有路飞的任何一句话，女帝都可以自动翻译为“我爱你”和“求婚”仅有的两种意思。第七，娇羞小迷妹和巴托一样，在女帝的眼里，路飞有着三字整容梯级别的美颜滤镜，并且能准确记住路飞喊了自己几次名字。女帝不能看不到路飞，但她在路飞面前又会变得很娇羞，包括看到路飞的照片也会这样。女帝只能红着脸在一旁偷偷看。还会因为被路飞抱就浑身瘫软，所以女帝一个人想路飞的时候就会心花怒放，在路飞面前又会变得无比胆小和纠结。第八，宠夫暴力狂，女帝面对路飞很纠结，可当路飞被人打的时候，女帝那可是一点都不犹豫，暴躁指数直接拉满。顶上战争，海军这边占了五个七武海，实际上女帝整场下来踢爆了好几台和平主义者，踢断斯摩格的尸首，踢废一大片海军。后来在给路飞送饭的时候，忙活了大半天的盛平只想吃一个梨，被女帝给吼的。差点酿成一个梨，单杀原七武海的惨案，又因为雷利不让女帝来送吃的了，还敢揪雷利的鼻子。面对打飞路飞的巴雷特，也是气到爆炸。女帝根本不管巴雷特什么来头，上去照踢不误。所以女帝平时好好的，遇到路飞那必人格分裂。这件事情上，要说路飞觉悟很高，也确实是两耳不闻窗外事，一心只当海贼王。要说没啥觉悟，三字都馋得流哈喇子了，路飞却只是两耳不闻窗外事，一心只当海贼王。路飞的各种免疫 buff。第一，免疫雷电在空岛就足以见识到雷神艾尼路是如何被一块橡胶搞得心态崩溃的。不管如何电路飞，多少伏特，如果用响雷果实只是单纯放电，对路飞来说几乎没用，直接把自信满满的艾尼路给吓出了表情包，迫不得已用其他方法对付路飞。之前在鬼岛上，大妈一招天满大自在天神，打路飞身上也是什么事没有，大妈惊呆了，为什么雷电对你无效？因为我是橡胶。艾尼路直呼这场面我熟啊。第二，免疫一部分毒。路飞这一路上可以说是被一路毒过来的，但最重要的是，在推进城挨了麦哲伦的毒。后来小冯、小一万他们帮忙把路飞救活，路飞从此有了一些抗体和强大的免疫系统。后面在愚人岛，路飞中了暴胀的剧毒，但是路飞并无大碍。乔巴发现路飞体内有超乎常人的免疫力，路飞就回想起了之前的中毒经历。后面在冰火岛，凯撒企图用毒瓦斯毒死路飞，不过路飞居然将瓦斯吸入，然后从耳朵里喷了出来，并且又是啥事没有。路飞又回想起了和老麦的甜蜜时光，并感慨这些多亏了麦哲伦。不过路飞也并非百毒不侵，后来一只毒鱼就差点单杀未来海贼王，还好雷九前来人工呼吸，然后又中了奎因的一灾弹。虽然最后有些虚了，但抗毒性依旧超乎常人。
。乔巴研制好解药后，好了，这回路飞又获得了一种抗体。第三，很大程度上免疫火。大妈那招大自在天神对路飞无效后，凯多直接对路飞吐出热息，凯多也惊呆了，火焰为什么也对你无效？路飞说靠毅力。好家伙，免雷靠果实，免火靠毅力，实力不够，免疫来凑。凯多大妈多少觉得尾田有点逗，不过路飞既然能打出火拳冲，能免疫火也没什么问题。如果将来能觉醒到高分子材料学的地步，不仅有防火、耐高温橡胶，还有耐切割、耐腐蚀橡胶，那真就接近无敌了。第四，免疫普通子弹和缓冲盾击。在海贼世界，普通子弹虽然没啥用，但防弹体质、油总比没有好。在战斗中，路飞通常能承受比其他人更多的伤害，甚至有所血挂。除了意志力，也得益于有一副橡胶身体，可以缓冲很多伤害。第五，免疫汉库克的甜甜果实能力。男女通吃的女帝在路飞面前第一次尝到了一种挫败感。路飞对这方面没有兴趣，也没有色心，所以不会实话。女帝是真没招，也就稳枪能给路飞挠痒痒，所以就会看到女帝只能对着墙上的涂鸦发动技能过过瘾。第六，几乎不会骨折和能免疫花花果实的一些技能。战斗中，山治、索隆、乌索普都骨折过，然而每次都承受巨量伤害的路飞却几乎没有骨折过。毕竟路飞的骨头以及任何部位都是橡胶体质。不过，附上霸气可以大大增加路飞掉牙和骨折的概率，比如被山治和卡尔各干掉一颗牙，但也就喝杯牛奶的事儿。拿路飞没辙的还有罗宾，罗宾那招让人脊柱断裂的技能对路飞根本没用。其实这也不算很稀奇的事情，一些可以元素化或者软化身体的人都可以。不过算上以上好几种免疫，路飞堪称是和布鲁克并列的两大无敌免疫之王，把路飞介绍给全世界的那些人。这一路上，路飞声名鹊起，赏金提高，主要是靠自己做出来的。不过额外的也少不了路飞的形象宣传大使们，致力于将路飞介绍给全世界。首先就是艾斯，在艾斯早期的冒险中，他闯入鬼岛，和大河不打不相识，成为了要好的朋友。艾斯兴奋地向大河介绍起三年后要出海的弟弟路飞。在艾斯这里，从他的语气中，那已经不是在介绍路飞了，而是自豪地在向全世界炫耀自己的弟弟路飞。他也坚信路飞一定能成为一个强大的海贼。君の話何回弟が出てくるんだ？何回でも聞けいいだろうね。こんなやったら。や,やめろ。<笑><笑>正因艾斯大河有这么一段渊源，多年之后，路飞来到鬼岛，大河迫不及待的想和路飞见面，并表示自己一直在等他。这件事的来龙去脉，当时还让路飞倍感懵逼。艾斯与大河分开后，不久之后，艾斯遇到了白胡子，后决定留在白胡子海贼团。在路飞首次悬赏三千万贝利的时候，艾斯拿着路飞的悬赏令，高兴地向白胡子炫耀。不过乌索普大神这个脑袋是真抢戏，仔细一看，艾斯指到了乌索普脑袋上。不过话说回来，艾斯当然知道当时的路飞在老爹那里也就是个排不上号的小海贼，但艾斯依然无比自豪。艾斯有多宠路飞，那真是溢于言表了。只是现在的路飞已经名扬天下，而当初那个三句话离不开我弟弟的大哥。已然不在了。巴托洛米奥作为路飞的小迷弟，巴托宣传路飞的方式就无比喜感了。他们的前进路飞前辈号整合了草帽团的一些标志性元素。巴托俱乐部的二号人物是个传教士，他们要传播的教派就叫路飞前辈教。德雷斯罗萨之后，巴托一伙人来到了四皇红发地盘上的一座城镇，征服城镇后，一整个海贼团就干起了推销，只为了让大家人手一个路飞形象的胸章，然后在这里还把红发的海贼旗给烧了。这算是帮红发连海贼旗也给堵在新时代上了。并举起了草帽海贼团的标志，这一波操作真是让巴托给干绝了。不知道红发来视察后，看到自己地盘上的海贼旗被烧了，这里的人都佩戴着路飞的徽章后会是什么反应？科比作为路飞的另一个小迷弟，因为立场原因，他不能像巴托那样大张旗鼓，但也是私下里疯狂向队友安利路飞，比如海军卧底德雷克，在凯多阵营里面露出马脚走投无路的时候，突然想起科比小弟跟自己灌输的信仰，有困难找路飞。打进来的路飞和冲出来的德雷克刚打了一个照面。德雷克就请求加入，请求入坑。路飞又懵逼了，咱俩很熟吗？路飞就寻思，怎么总是会有一些奇奇怪怪的人来找我呢？这都是谁给宣传的呀？红发香克斯，雷利能成为路飞的师傅，很大一方面也因为红发的安利吧。大概十年前，红发和雷利见了一面，雷利发现那时红发的左臂和罗杰给他的草帽都没了，红发也直言他在东海遇到了一个小鬼。他说了和船长罗杰一样的话，在他身上看到了罗杰的影子。正因如此，雷利有了期待。多年之后，雷利跟路飞说：“我在这儿等你很久了。”红发也把断臂这事儿跟白胡子说了后，白胡子见到路飞时，也对艾斯的这个弟弟能让红发赌上一臂的小鬼充满了好奇。
，然后是路飞五皇的背后推手新闻王摩根斯，跟前几个发自内心的自豪、崇拜、信仰、欣赏不一样。摩根斯宣传的目的都是为了钱和职业。虽然摩根斯的报道多有一些夸张的成分，但作为新闻工作者，他也有拒绝贿赂、该报就得报的原则。他把路飞大闹蛋糕岛的事迹添油加醋，宣称路飞是第五位海上皇帝，也促使路飞的赏金飙升到十五亿，声名大噪。路飞毕竟征服了卡二，十五亿赏金倒没什么，但当时路飞跟四皇的差距还很大。所以，五皇推手摩根斯也被称为最强路吹。另外，路飞的形象能一步步的让四海皆知，还得多亏了海军不断更新发布的悬赏令。而且，路飞每次的悬赏令照片都是活泼、开朗、充满正能量，亲和的完全不像个海贼，是最直白的性格介绍。所以，一直以来，海军才堪称是路飞最牛批的形象宣传大使。乌索普有哪些才艺？在乌索普刚上船那会儿，乌索普就展示了自己的绘画涂鸦技能。草帽海贼旗的雏形是由路飞完成的。虽然画风挺独特，但多少有些抽象。正式版的海贼旗由乌索普完成，并在梅利号的风帆上画了一个大 logo。因为乌索普以前没少在别人的墙上涂鸦乱画，也就有了这么一个绘画才艺。可以说，帮助路飞完成了想要一艘海贼船和一面海贼旗的初始梦想。在前中期，乌索普一直属于自己是块砖，哪里需要往哪搬的定位。首先，乌索普也会做饭。山治不在的时候，乌索普顶上去过，推出了自己的骗人部特制午餐。看其他人的吃相，味道肯定还不错。比起路飞的随心所欲咖喱和娜美的一人五千贝利，乌索普称得上是良心商家了。弗兰奇上船之前，乌索普一直担任木匠、船工来修船。虽然相比专业人士，手法还比较粗糙，但是也满足应急的需求。其他的时候还会分担瞭望和掌舵的工作，一人身兼数职。更有趣的才艺是乌索普的发明改造。梅利号和桑尼号上都有乌索普自己的小工坊和工作间。像天后棒、章鱼鞋、潜水服、浇花器、各种弹药的银河小弹珠和各种改良的弹弓等等等等，都是乌索普的作品。还有在冰火岛的时候，几个人因为贝罗换了身体，乌索普给大家做了各自的头像牌，好用来辨别，挺可爱也挺有意思。两年后，乌索普又多了一份才艺和副业——植物学家。在草帽一伙的最初设定中，确实有植物学家这个存在，现在看来是被赋予到了乌索普身上。经过在波音列岛的修炼。乌索普的弹药库中多了很多奇奇怪怪的植物弹药。赞。另外，乌索普还具备媲美路飞的模仿才艺，曾经模仿过老沙和罗宾。再就是精通雕刻艺术，乌索普曾不止一次做出精美的雪雕，擅长钓鱼，还是个生意鬼才。在空岛卖橡皮筋换空岛背，在和之国卖蛤蟆油，但是里面忽悠和吹牛的成分较多。如果撩妹也算得上一种才艺，乌索普绝对也具备这种才艺。毕竟乌索普通过编故事、吹牛、逗可雅小姐开心，可是成了出海前就预定了老婆的人。重要的是，他当时吹的牛现在都一步一步变成现实了。乌索普有出色的意识、小聪明和洞察力，不仅是能一句话让路飞、索隆、山治同时振奋起来。在战斗中，比如想到用火焰破防三哥的蜡烛，用蟑螂吓晕佩罗娜，想到用看侍郎的能力做出表情包，将砂糖彻底收割，用老虎机吸光巴卡拉的运气。不得不说，乌索普这种不靠拳打脚踢、靠古灵精怪的骚操作，就能让草帽三狮兴奋起来，也能成为 bug 果实能力者的克星，的确算得上是一种特殊的才艺。所以说，乌索普除了狙击这项专业技能外，可谓是一专多能。他是艺多不压身，啥都会一点。乔巴的九种变形与强化，动物系果实通常会有三种形态：人形、兽形、兽人形。乔巴的人人果实人形态。对应的三种形态模样分别是：人形可以直立行走，但是很像猩猩的驯鹿人；兽形可以正常四足走路的鹿；兽人形就是最常见的乔巴本巴。不过和其他动物系不太一样的是，乔巴研制出蓝波球，一种可以扰乱动物系恶魔果实的变形波长的药物，也就让乔巴在三个基础形态上有了多种变形和强化。第一，重量强化，变成人形的同时有着发达的肌肉和很大的力气，但是看起来更像猩猩。弗兰奇一开始管乔巴叫鹿猩猩。而且有时候乔巴的挥拳动作很像白胡子，所以又得名乔胡子。第二，腕力强化，手臂部分会变得异常强壮，有点像索隆的一钢利罗、二钢利罗。此状态的乔巴利用坚硬的蹄子进行攻击，课题鹰吹雪也是乔巴最强的技能之一。当时雄狮未取，开出了害人不浅的铁块，结果没有意外的被破防了。第三，跳跃强化，体型变得很瘦，长手长脚，有着很强的弹跳力。第四，脑力强化，外表上没有什么变化，但是智力、思考能力变强。可以分析敌人的弱点，比如茨古岛打败瓦布尔的两个合体手下阿拉巴斯坦和乌索普一起打败老四和圣诞节的组合。乔巴也有失手的时候，比如分析罗宾，分析不出来弱点，反而被罗宾稳稳拿捏。
。另外，到后面乔巴的脑力强化就几乎没用过了。第五，毛皮强化，全身被厚厚的毛覆盖，并变成一个很 Q 弹的球，防御力大大提升。对普通的物理攻击或者钝器打击，两年后被托尼托尼弗兰巴意外开启，可见乔巴的毛球可以变得更大了。第六，鹿角强化，外表上看起来又帅又可爱。当时乔巴才值五十倍力，除了鹿皮鹿肉，那对大鹿角更是价值不菲。就给五十，乔巴都没地方说理去。除了用于冲撞，此状态下还有更强的地底挖洞能力。第七，脚力强化，完全变成一只驯鹿，更加敏捷，有极强的奔跑能力。乔巴在紧急事态时经常使用这种形态，而且作为胆小组成员，以前经常跟娜美乌索普见势不妙撒腿就跑，当然越是跑得快就越好。第八，柔力强化，两年后乔巴的新招式，体型变宽。这个体型下，身法变得比较全面，能蹦会跳，能打架，速度快。最标志性的一点就是一张口就是经典词汇。What? What? <笑>第九，怪物强化。两年前嗑药过量，三颗会导致乔巴进入怪物模式，而且暴走起来失去意识，不受控制，但身体全方位的得到巨额增强。两年后，这种形态就变得可控了，而且吃一颗蓝波球就行。并且作为传医，作为宠物，作为储备粮，能扛一下大妈的皇帝剑已经非常不错了。另外，原本蓝波球的药效只有三分钟，经过凯撒帮忙改良后，现已经提升到了三十分钟，但是依旧有副作用。药效一过，乔巴就会变成小宝宝老头，不仅会变得非常小，连说话都自称老夫老夫的，但是却很可爱。所以配合上乔巴的药理学技能，乔巴是把这颗果实给玩得很明白了。就冲乔巴不断努力、勇敢探索的精神。和之国结束，乔巴的赏金必须得再翻一倍，以示表扬。自家叔叔巴索罗米熊，健身不练腿，打架不靠嘴，想去旅行带你飞，保护侄儿王路飞。巴索罗米熊初登场于一百五十一集，漫画二三四话。世界政府召开的七五海会议，就老沙被踢出群聊后，谁来填补七五海之位的话题，展开小组讨论。战国一看，六个七五海里来了俩，那已经算是超出预期，烧高香了。当然，后面鹰眼也来了。但主要是对讨论草帽一伙感兴趣，熊寡言少语，一举一动相当低调。关键是被明哥那六亲不认的步伐和气质，还有拉菲特代表黑胡子毛遂自荐抢了风头。然后到了恐怖三维帆船，熊悄无声息的出现在佩罗娜身后。熊问佩罗娜：“去旅游的话想去哪儿？”结果佩罗娜真的就回答了：“啊，想去什么什么暗黑风格的城堡生活。”熊也没跟佩罗娜废话，一巴掌就走你，直接免邮快递到了米某人府上。然后熊就去找了莫莉亚，这两人的身材比例正好是反过来的，完美互补。简单寒暄后，熊有两件事要说：第一，黑胡子接任了克洛克达尔的位置，成了七五海。莫莉亚说：“嗯，整挺好。”接下来第二件事，熊表示上面在担心一件事，那就是怕某人扛不住草帽小子，又一个七五海会被踢出群聊。莫莉亚一听这话就恼了：“你当我是谁啊？”熊温柔但阴阳怪气地说：“你要是不行，我可以帮你。”莫莉亚觉得自己一点面子都没有，老子最起码是个悬赏三亿二的大海贼啊！当年也是正面硬刚凯多的人物，这话还轮不到你来说吧？我就凭实力让你们看看什么叫把自己的脸打得明明白白的。恐怖岛之后，熊就接到了上面下达抹杀草帽一伙的命令，在这里，熊才展示了自己恐怖的能力。他这个肉球果实简直就是开发成了 bug， 不光是之前那种悄无声息的瞬移，还能够弹开一切。加上能弹出所有的疲惫和痛苦，以及压出各种威力的空气炮，还有经过贝加朋克改造后被赋予了大象黄猿的减配版镭射激光，熊完全是集防御、辅助、攻击一体的存在。草帽一伙没人是他的对手，但熊在见识到了索隆山治的决心后，将路飞身体里的痛苦和疲惫抽了出来。索隆一人扛下了这些，事后见证了路飞和他的伙伴都是怎样一群人。自家叔叔熊也很欣慰，后来在香波地更是和蒙奇帝黄猿一起保护了草帽一伙，放了一大片海。在这里，熊也跟雷利明确说明了自己是革命军的人，剩下的事儿就交给我。然后熊给草帽一伙一人发了一张机票，让他们出去散散心。在临行前，熊跟路飞告别。然而路飞当时还不知道这个熊真实身份到底是什么来头。到了顶上战争，熊已经被完全改造，并失去自主意识，连老友小一万都不认识了。但熊和贝加庞克之前达成了某种协议，为自己设定一种程序，也就是草帽一伙不在的时候，自己守在桑尼号旁并保护他。两年后，满身伤痕的熊，程序终止后，从弗兰奇面前离开。除了回忆片中展现了熊和龙萨博他们的往事，再次出现就成了天龙人的奴隶。熊一直以来为了一些目的都在牺牲自己。
，但曾经众人口中温柔的熊，如今成了这般模样，多少让人感到唏嘘。极有可能是熊的亲人的波尼看到这一幕，更是掩盖不住伤心和愤怒。而萨博也潜入玛丽乔亚，是要把熊救出来。于是，萨博和革命军军队长们在玛丽乔亚和藤虎绿牛他们干了一架，之后就看到了脑袋上缠了绷带的藤虎。全世界，包括龙等人，看到报纸后惊讶的表情和死了人的消息。但这也就是条没头没尾的消息。世界会议上究竟发生了什么？大概还要等和之国篇结束才能揭晓。虽然他们面对的是大将们，但还是想说，最好的结果就是大家都没事熊也能被救出来。但愿是这样吧。《海贼王》里的霸气体系的演化历程，如果用现在的认知去理解，霸气早在红发救路飞的时候就出现了，霸王色霸气。但显然早期是没有霸气这个概念的。很长一段时间，这种神秘力量的用途和细节也没有被定义。直到红发会见白胡子的时候，霸气二字才被正式提出。虽然早期没有霸气这个概念，但这种神秘力量却偶尔出现。第一个阶段混沌期，路飞索隆表现出超乎常人的感知能力。路飞在小花园识破三哥的分身，一脚将真身踢了出来。路飞说是靠直觉，索隆更牛批，一口气觉醒两种神秘力量，也就是见闻色和武装色的苗头。打 Mr. One 的时候，冷静下来后，领悟人刀合一斩铁的力量，到达能感受到万物的呼吸的境界之后。甚至可以准确地感知到自己的刀埋在哪块石头下，最后把刀男给破防了。这种偶然觉醒的感知力和破防能力，早期并没有过多的具体描述。一开始，这种神秘力量只能以这种很模糊的形式偶尔出现，所以霸气外露的老沙显得根本不会霸气，被无挡路飞打败。这导致老沙会不会霸气，就变成了一个不好填的坑。不过，老沙虽然没有展示过传统意义上的霸气，但他会五五开色霸气啊，可以说是最稀有的一种霸气。之后进入第二阶段发展期。见闻色有了具体的表现形式和开创性的定义，比如艾尼路的新网，只是空岛不属于蓝海文化圈。经过后来雷利的霸气课程，得知新网是属于见闻色霸气。艾尼路的见闻能力，就算放到现在，某些部分都是非常先进的存在。艾尼路可以结合自己的响雷果实，让新网达到一个超大范围的感知和窃听。后来 CP 9登场，展示了一种体术，名叫铁块。铁块不仅可以硬化防御，也可以像加布拉一样用铁块拳法进行攻击。虽然铁块不属于霸气。但这有点像后来武装色硬化，所以铁块也被看作是减配版武装色，但还是谦虚了，这明显是减兽版武装色。还有只会武身、只枪六王枪什么的，虽然没有明确说他们用了霸气，但至少有霸气那味儿了。红发和白胡子那里，霸气概念被提出，也是霸王色霸气真正意义上的展示，会伴随迸发出强大的气，震晕小兵或威慑对方。第三阶段完善期，霸气体系的里程碑阶段，顶上战争前后，霸气开始大规模使用，比如三色霸气的女帝。而且他身边一些人也会使用霸气，路飞接连下意识的开出霸王色霸气，雷利划破黄猿的脸，战逃完隔空打飞路飞，三大将挡住白胡子的震动波，白胡子打三大将的时候也用了霸气，等等等等。之后雷利老师清晰的解释了霸气体系，霸王色、武装色、见闻色三色霸气构成霸气体系，补充了一些基本定义和基本用法，比如霸王色需要天生资质，霸气可以打到自然系能力者的实体，见闻色可以有不同的发展方向。第四个阶段成熟期。霸气在继续蓬勃发展的同时，也还在延展更多的用法。见闻色霸气，像艾尼路的新网、藤虎的色彩情绪世界、卡尔的短暂预知未来、乌索普的超远定位感知，以及山治的“我预判了，你预判了我的预判”。很多人的见闻色侧重点都不一样，有点百花齐放的意思。霸王色一开始很鸡肋，除了震云小兵，强者根本不会受到很大影响，意义比较虚。霸王色缠绕被定义之后，霸王色的攻击性有了质的飞跃。贵为五皇的路飞一开始被凯多一棒子锤石战力也不奇怪了。武装色作为最普及、最重要的攻防手段，自然完善的更细致。武装色霸气可以分为硬化、缠绕、外放和内部破坏四种技巧。非常非常精通霸气的人，四种技巧可以同时使用。其中硬化和缠绕很常见，外放是比较高阶的用法。比如三大将抵挡白胡子的震动波，战逃完的足空独行，冰野击晕弹开羊驼几负者，充分利用霸气的流动性，大大增强攻防能力。这种技巧也是路飞非常想学的。虽然武装色霸气在封闭的核之国叫做流鹰，但实际上只有到达这一个阶段的武装色霸气才名副其实的叫做流鹰。在核之国冰爷的指导下，路飞掌握了流鹰，而内部破坏是武装色霸气目前为止最高阶的用法。可见雷利对霸气的精通程度是非常高的，把霸气灌到敌人或物体内部进行破坏，达到穿透和破甲的效果。路飞目前也掌握了这种技巧。总之，霸气体系一路完善成熟的过程还是比较漫长的。所以前后设定略有矛盾和落差，也实属正常。总体来看，填坑和串联的还是比较完美的。路飞基德莽夫的魅力，和之国最莽二人组路飞基德罗呢是早有先见之明，说这俩傻子一定会正面莽进去。
之前传四郎他们把鬼岛门口的鸟居要塞视为第一场硬仗，结果路飞二话不说先莽为敬，率领草帽一伙轻松拔掉要塞，能动手就别逼逼。不仅震惊赤鞘武士，而且路飞还在这里开了个临时宴会。当然，大家早已习惯了路飞这种莽夫行为，完全不觉得有问题。然后基德就坐不住了，称要把凯多的脑袋做成自己船的船头。所以登上鬼岛后，基德又先莽为敬，直冲城堡会场。路飞声称，基德这家伙根本不知道警卫们的计划，要去拦基德。索隆怕这两人闹事儿，又提出要去把这两人带回来，把还没有完全适应的盛平给整懵了。其他伙伴倒是早已明明白白。莽夫劝架，路痴找人，就他妈离谱。进入会场之后，基德还没闹事儿，声称要拦基德的路飞又先莽为敬，直接三挡向枪，干废了一片凯多的手下，同时引起了百兽氛围组组长奎因的注意。但路飞也莽得事出有因，因为这些人在鬼岛上奢侈糜烂，把红豆汤视为上不了台面的垃圾。还以颇给食不果腹的和之国百姓看他们感恩戴德的样子为乐。朱门酒肉臭，路有冻死骨。想到小玉过生日都吃不上一口红豆汤，路飞就来气。闯祸之后，索隆闻讯赶来，准确的说是闻讯砍来，因为索隆是根据声音径直的把眼前的建筑物直接砍了，径直赶来的。路飞只是跟索隆说了句：“这帮家伙浪费红豆汤。”索隆不假思索说：“那没办法了，只能通通砍了。”在不知情的人看来，两人的雷点和默契真是无比迷惑。这会儿轮到基德吐槽了，这俩家伙神经病啊，知不知道自己在做什么？基德理智不过三秒，很快基德看到了阿普，在路飞、索隆接连吃瘪后，基德先莽为敬，也不怕暴露了，直接给阿普来了个炸裂的鸡翅盖饭。基德也是莽的事出有因，因为阿普是基拉变成爆笑者的罪魁祸首，基德对阿普恨之入骨，肯定忍不了，没有犹豫，直接为好兄弟报仇。这下好了，几个人全部暴露，会场直接炸锅。经过一波混战后，路飞、基德等五人来到屋顶，接替被凯多打败的赤鞘武士，对抗双四皇。原本谨慎周全有计划的罗，在路飞、基德两个莽夫的感染下，已经不知不觉地融入其中了。面对大妈的攻击，路飞说：“谁先躲谁就是垃圾。”基德和罗嘴上吐槽路飞有毛病，结果攻击近在咫尺了，三个人的身体却很诚实，谁也不想当垃圾，就硬卷出来一幅世界名画。之后，大妈坠落鬼岛，被普罗米修斯接住，基德拖着一堆破烂和基拉下去找大妈了。罗带着重伤的索隆也下去了。路飞当时已经决定了要一个人忙凯多。到了城堡内部，基拉留下来对付霍金斯，基德一个人去忙大妈。在娜美乌索普快要命丧大妈之手时，基德及时出现，给大妈来了个猫头杀。然而罗已经变成了不忙一下不舒服的状态，把索隆交给山治去包扎，自己上前线和基德去刚大妈了。就是一个医生把一个战斗员病号交给了一个厨子去医治，自己去当战斗员的故事。目前就是基德和罗用上了果实能力觉醒对抗大妈。把大妈给气到了，大妈消耗寿命，从而变成了巨大化的形态。路飞目前被凯多前前后后打晕了三次，在大河开了把父子局后，现在路飞继续战凯多。所以这些人虽然莽，但莽出了个虎虎生风，莽出了个有情有义，莽出了个顽强意志，也即将莽出一个新时代。海军阵营的中将们，中将团也是海军阵营战力的一个重要组成部分。由于一些原因，中将团的实力并不均衡，甚至两极分化。要说强的，一拳超人蒙奇蒂卡普。海军英雄卡普这个众所周知，他不想当大将，甚至更高的职位的原因，完全是个人意愿。贺中将，海军大参谋，洗洗果实能力，对于都敢在原大将青志面前装起来，敢照着大将藤虎头剃的明哥来说，明哥自己和他的线线果实，能被洗洗果实洗到精神层面的崩溃。所以明哥非常尊敬，但也很害怕贺中将。桃兔奇缘和茶屯佳纪两人正式军衔虽然是中将，但两人还同时是大将候补的身份。陶兔的配刀名叫金皮罗，也是一把名刀。他这个年龄不详，就值得推敲了。陶兔除了面相气质上比34岁的日奈更成熟很多，陶兔和贺中将的关系还非常好。而且76岁的贺中将把陶兔当自己的妹妹，不管贺中将心态年轻还是怎么样，陶兔那也不会太年轻了。年龄保守估计奔50岁去了，甚至50多岁也不奇怪。除了有这些很能打的，当然也有比较垮的。面对实力强的海贼，作用其实比普通小兵强不到哪儿去。因为秒小兵是一招，秒特别垮的中将也是一招，没差。比如海军本部巨人中将龙兹被老白震碎了武器、面具和头盖骨；巨人中将约翰贾恩多被白胡子一拳干废。所以某些中将的实力是天花板，某些中将的实力遇到强的只能躺地板。一拳超人和一拳超度，一字之差就天壤之别了。还有些中将开局很霸气，但很快认清了现实。比如面对萨博自信满满的巴士底中将，被萨博的龙之爪捏碎了武器、面具和头盖骨。潜入德岛竞技场的梅纳德中将砍了悬赏 6,700 万的冈比亚，这是巴托的小弟。巴托连红发的海贼旗都敢烧，梅纳德砍了巴托的小弟，那还得了？然后被巴托给逮到了。梅纳德因为不熟悉巴托的能力，靠一身蛮力吃了大亏。
。大多中将虽然存在感不强，但是精英中将平时需要干的活并不少，比如执行上级下达的图谋令、押送推进城的囚犯、抓捕部分七五海、参加一些重要会议，以及群殴自己的老师等等等等。这就要说到比上不足、比下有余的图谋令五中将：五鼠、鬼蜘蛛、道伯曼、火烧山、斯托洛贝里，都是泽法森 C 的好学生。这里面五鼠中将露面比较多，最狠的是当时为了不被女帝魅惑，当众自残，极限压枪，佩服佩服，是个狼面。顶上战争中，五鼠和大麦丁中将曾打伤过路飞，五中将顶上战争也是全部参战，大多时候都在和白胡子的队长们周旋。最亮眼的战绩，也就是鬼蜘蛛熟练的用生命归还，在马尔科心烦意乱着急救主的时候，给他铐上了海楼石。狂热行动中，鬼蜘蛛斯托洛贝里、大麦丁和秀秀果实的修恩上校联手抵抗巴雷特，接着被大型巴雷特一掌掀起的风暴击飞。巨人中将也是中将团的组成部分，比如被轻质冰冻的萨乌罗中将，顶上战争中一排巨人中将，除了本部中将外，还有航路直属支部的中将，他们和本部中将是平级的，比如 G 二支部中将古米尔。G 八支部中将强纳森 ，G 五支部中将老熟人斯摩格，曾经 G 五基地长中将维尔格，民哥安插在海军的卧底，最后被罗给切了。但维尔格聪明的一点在于，他知道默默的开启武装色硬化，至少要比害人不浅的铁块站得久。海贼王中的那些灵魂画手，娜美作为航海士，经常绘制海图是他的专业技能。有这个功底，娜美当然也会画画。娜美的代表作《狮身人面兽》，当时胆小组在恐怖三维帆船的时候，娜美看到了一只人脸狮子。娜美顿时被吓出了魂然后娜美将她看到的狮子画了出来。虽然那只狮子很猥琐，但娜美画的，用罗宾的审美来说，就是画的非常卡哇伊。娜美的画风就感觉在像和不像之间反复横跳。要说不像，娜美还很严谨，下巴、鼻子、缝补的痕迹也都挺细节的。但要说像，又感觉娜美画的不能说毫不相干，但也天差地别。加洛特的偶像派画风，代表作《人人都是卡文迪许》。当时乔巴·加洛特为了寻找伙伴们。加洛特画了山治、路飞、娜美、布鲁克、佩德罗五个的画像。后来佩德罗吐槽：“这是 P 过头了吧？”确实，不得不说，乍一看，这是画了五个卡文迪许嘛。但仔细一看，这画风似曾相识，怎么这么像山治用整形 T P 出来的那种画风？很帅，但帅的有些油腻。尽管如此，相比于那几张悬赏令，这也是山治最漂亮的一张肖像了。罗宾的写实但稳中带皮的画风，作为考古学家，有一些绘画或者素描的功底也是应该的。但罗宾内心很皮。比如罗宾个人画展上那幅名叫《卡哇伊》的画，有人说这张画非常像山治的悬赏令，怪不得这么眼熟，真的就是同一个画风。罗宾和火焰拍照侠的美术是同一个老师教的，也有理有据。路飞的抽象派画风，代表作有《草帽海贼旗》的草稿和鲸鱼拉布头上的草帽团标志，以及娜美变成人鱼的简笔画，还有在和福克西比赛胜利后，路飞要走了福克西的海贼旗，并给他们安排上了自己亲手画的。路飞的画技依旧稳定发挥，让人过目难忘。上面的几个字符是狐狸的意思，代表银狐福克西。路飞的画技做到了杀人诛心的效果。在到达海上车站的时候，可可罗婆婆给了路飞他们一份岛屿地图。结果后来娜美打开一看，居然是一张极其草率的蜡笔画。乔巴捡起来还说：“哇，这跟路飞的水平一样。”正好当时路飞迫切的需要一个船大工，于是他也画了一幅蜡笔画，理想中船工的样子。而且这个船工身高有五米，但不得不说，有某些地方和之后的弗兰奇好像还有些神似。对了，路飞最初画的那个人鱼娜美，后来在以及王妃的回忆里真的出现了。乌索普的涂鸦画风，代表作有《乌索普自娱自乐旗》和《草帽海贼团》的正式团旗。从小就在别人家墙上涂鸦乱画，造就了乌索普的美术才艺。不仅如此，乌索普在雕刻艺术上也有天赋。有人画画堪称直击人的灵魂，有人画画堪比操纵灵魂。老杀手下的小萝莉黄金周，他本身就是个小画家，手里经常拿着画笔和调色盘，能力是用颜料和符号影响别人的情感和意识。但根据尾田的说法，黄金周并非果实能力者，而是通过神奇的色彩精神暗示对生物产生影响，属于一种神奇的催眠术。黑炭家的看石郎，首先他是比比果实能力者，他画出来的东西可以成为实体。看石郎作为内奸，一开始刻意隐藏了精湛的绘画技能，所以之前的代表作都是《龙之柱》《画中雀》《虎三郎》《猫走卫门》这种像龙、像鸟、像虎、像猫，但又都四不像的奇怪生物。帮乌索普画的表情包，算是帮助乌索普完成了绝杀。在和之国，看侍郎露出真面目，其精湛的绘画和之前简直天壤之别。不仅是能画出可以以假乱真的自己和光月玉田来坑嗤笑武士，在 1,030 十画中，死不透的看侍郎又诈尸，挣扎的看侍郎画出了一个火焰妖怪，妖怪所到之处都会燃烧殆尽，只不过是黑炭家族垂死挣扎的一种报复而已。目前来看，看侍郎的画不仅不烂，反而每一次都意想不到，有一定的抗水性，还不会像明哥那种自己跪了鸟笼就会消失的绑定关系。
。贪食狼又跪了，但他画出来的妖怪不会因为能力者目前的状态而受到制约，会有自己的意识，真的是给画倾注了一个灵魂一样。以上这些灵魂画手虽然都会画画，但画风各有不同。《海贼王》中有多少种画风，也代表尾田会多少种画风。所以，《海贼王》最牛批的灵魂画手还得是尾田。《海贼王》里神奇的悬赏金，《海贼王》里目前已知的最高悬赏金额，罗杰的五十五亿六千四百八十万贝利；已知的最低悬赏，乔巴的一百贝利。这个差距虽说惨不忍睹，但是罗杰能干的事儿，乔巴也不是不敢干。乔巴敢挡四十三亿八千八百万的四皇大妈，能怼十三亿两千万的奎因。虽然肯定不能像罗杰那么强，但是在和之国的表现，乔巴证明了谁才是海贼王里性价比最高的海贼。战斗员、船医、宠物、暖宝宝、翻译官、代步工具、储备粮，不要 998， 不要 598， 通通打包，只要100贝利，一份报纸的价钱。悬赏金这个也是有人欢喜有人忧。在娜美第一次被悬赏 1,600 万的时候，直接就蔫了。作为胆小组成员。他可不想在这种情况下出名。相比之下呢，路飞对赏金的态度就跟打游戏升级一样，突然涨了这么多，无比高兴。路飞他的15亿悬赏传开后，路飞因为数漏了一个零，以为自己的赏金降了，悲愤交加，悲痛欲绝，痛哭流涕。悬赏金也有名副其实的靓号，那就是熊猫人的靓号版悬赏金， 3 3 3十三万3千三百贝利。虽然价位不高，但重在量啊。熊猫人本人和他的赏金都堪称是一道亮丽的风景。草帽团目前单次数额增长最多记录保持者是路飞， 5亿到15亿一次涨10亿。草帽团单次数额增长最少记录保持者是乔巴， 5 0到100一次暴涨50倍利。团内单次涨幅最大的记录保持者是乌索普，从第一次的 3,000 万到第二次得岛的2亿，涨了大约 6.7 倍。不管是娜美的翻4倍，还是路飞的翻3倍，就论单次涨幅这一块，都比不过乌索普。团内单次涨幅最少的记录保持者是罗宾。当时司法岛之战结束后，罗宾赏金来到八千万整，稍稍一想，这明显是涨了个寂寞。罗宾八岁时第一次悬赏就已经七千九百万了，只涨了一百万，合着世界政府就意思意思了一下，所以那一次涨幅就很少了。不过得岛之后，罗宾第三次赏金涨到了一亿三千万。相比于草帽团其他人。对赏金，像什么攀比、抑郁、开心、不服气等各种各样的在意程度，对八岁就挂着大几千万的悬赏、走南闯北的罗宾来说，他对这玩意儿倒是没什么兴趣。所以罗宾呢，还是比较喜欢那个卡哇伊的龙更多一点。哎，不对，图配错了。哎，这样就对了。还有一个关于悬赏金的梗，因为罗吃的那颗手术果实明码标价五十亿倍利，然而罗现在的悬赏是五亿。所以，根据多退少补的原则，罗他本身居然值负的45亿。娜美和老头们的缘分，娜美这一路上跟不少老爷爷结下过奇妙缘分。早在可可西亚村的时候，一个老医生给索隆他们治疗后，又给娜美处理手臂上的伤口和刺青。只不过看得出来，娜美还真没把这老头当外人啊。而这个老爷子可以说是泰山崩于前而面不改色的稳，并且老爷子多才多艺，干得了医生的活，也做得了纹身师的事儿。给娜美弄了现在的这个刺青，在山羊岛，娜美跟前女老头下棋，结果把船给输进去了。还好棋牌高手罗宾出手挽回败局。不过路飞他们帮他干活，娜美哄他开心。虽然娜美的目的只是想套他的财宝，罗宾帮他按摩，草帽一伙帮他坚定了出海的梦想，老头也算是此生无憾了。在恐怖三维帆船期间，娜美被送到了一个僵尸老头这里。这个糟老头子是为阿布萨罗姆办事的，他的任务是要给娜美清洁和换一身婚纱。然后送去给阿布结婚，结果这个僵尸老头真的完成了这一次任务。随后，阿布和昏迷中的娜美在教堂举办婚礼，结婚这一段属实是满满的恶趣味。然而，有一个大名鼎鼎的老头垂涎娜美，就是金狮子。埃特沃尔海战是金狮子一辈子的心理阴影，或许是从那以后，他对天气和航海尤为看重。虽然金狮子有着天气预测团队，但他更想要一个对天气敏感的天才航海士，所以金狮子指名道姓，直接就想要精通航海术的娜美。将娜美掳走，跟路飞抢人，而且还在剧场版里，所以金狮子下场很惨。两年修炼期间，娜美到了有好多老头在的小空岛维萨利亚。然而，娜美刚到这里的时候，再一次在昏迷的时候被换了衣服。娜美在哈雷达这里也见识到了未曾见过的东西，比如风之节和云堂气象船什么的。娜美有时候跟哈雷达外出，用气象科学帮助有困难的地区，这样让娜美对气象科学产生了浓厚兴趣。当然，小空岛上还有其他很多老头，但是他们对娜美偷走研究资料、气象球和挟持哈雷达的操作感到不满。
不过娜美撒娇是很在行的，可能乌索普并不吃这一套，但这一招直接把空岛老头们给整迷糊了。娜美又撒娇卖萌，又是扬言跳岛，可把这群老头给忙坏了。最后反客为主，娜美完美拿捏这些人。要说娜美身边还有哪些老头，自家船上的不懂就问的布鲁克，布鲁克可没少主动或被动的在娜美这里得到好处。在联动番外篇中，娜美还遇到过龟仙人，龟仙人在这里还体会到了两年重聚时娜美对乌索普的待遇。布鲁克和龟仙人在这方面是非常相似的，可能布鲁克会更绅士一点，但结果都一样，被一脚踢飞。路飞海王级别的异性缘，路飞在男女感情上虽然没有什么觉悟，但是在路飞这一路的冒险中，异性缘就没断过，可以说是大部分的篇章都有。这里面更多的人是表达友情上的好感，当然也有表达爱慕之情的。娜美和罗宾作为路飞的船员，他俩是路飞真的拼了命换的，和阿龙打到浑身是血，收获娜美的真心。靠一口气硬撑着打败陆奇，让罗宾回到自己身边。虽然平时娜美没少打路飞，罗宾也不和路飞他们打闹，但要说宠，两人也是真的宠路飞啊。娜美罗宾对路飞的感情有多厚重就不必多说了。艾比达表达对路飞的好感简单粗暴，路飞打飞艾比达的那一拳，同时击中了艾比达的心。吃了滑滑果实的艾比达一路追到罗格镇，在处刑台下还要让路飞成为自己的男人，因为那一拳他爱上了粗暴而有力的路飞。当路飞知道眼前这人就是被他打飞的那个野蛮大婶后，路飞回答道：“是这样呀，样子好像有一点变化了。”而艾比达也是路飞唯一一次称其为美女的人。有着永久伙伴认证的薇薇公主，路飞为了帮助薇薇，也是拼了命了，在老沙手下反复去世，仰卧起坐，有好几条命好像都不太够用，但最后也击败了老沙，让薇薇和阿拉巴斯坦久旱逢甘雨。薇薇和路飞同样有着伙伴的默契，顶上战争后，即使不清楚缘由，薇薇也一眼就看出了路飞的纹身有些许的端倪。世界会议期间，微微遇到了雷贝卡和白星。好家伙，一聊才知道，原来都是跟路飞的关系不浅啊！同样都对路飞有极佳的好感。路飞是拯救了他们国家的恩人，而且路飞应该就是白星的理想型，因为当时在场的很多王公贵族向白星表达了想让自己的儿子和他认识认识的意图，明显就是来和白星定亲的。结果白星直言说，全都不是他喜欢的类型。但聊到路飞的时候，白星可就不困了，因为他永远忘不掉那个把他当蹦蹦床的男人。这三位公主在路飞心中的地位肯定也是非常高的，有过命的交情这是重要的一点。同样重要的是，这三个人都请路飞吃过饭，在女儿岛可以说是全岛的人都对路飞有好感。但说正经的，不算光是图看金蛋的那些，玛格丽特是最先对路飞有了些真感情的，而且对路飞的了解可能比娜美、罗宾还要通透。玛格丽特就是情窦初开，害羞、惶恐、不好意思、心跳加速，当然碍于束缚，玛格丽特也害怕和路飞之间有更多的感情。之后就是狂热的女帝，这就是百分之百纯爱情了。女帝还因此得了见不到路飞就会死的病，茶饭不思卧病在床。但一听到路飞就在门外，立刻就站了起来。路飞这副解药立竿见影，相应的女帝还得了结婚妄想症、出轨焦虑症、娇羞综合症以及精神分裂症。后来女帝的相思病慢慢的好了，可能路飞不在的时候，路飞的巨幅海报就成了女帝的良药了吧。万国时期的雷九，长达几分钟的惊天一吻，葬送了女帝的幻想，很有可能是路飞在这方面上的初吻。女帝要是看见了，必定是一脚飞踹。虽然雷九对路飞做了很过分的事情，但雷九对路飞的感情是最单纯的，就是想吃顿饭而已。二是对弟弟山治能有这样的伙伴感到很欣慰，也对路飞能不畏生死来找山治，从而欣赏路飞，可以酌情给予奖励。辣妹大和跟路飞自来熟，上船候选人之一。索隆此刻狂喜，因为大和如果上船，那索隆就不是最白捡来的了，因为路飞给索隆喂饭、找刀还挡了子弹。对比之下，大和才是纯捡的。不，索隆还是最白捡来的，因为大和是倒贴的，跟索隆不一路。路飞是真没想到，凯多居然还有个女儿，而且还认识艾斯，还主动想跟自己出海。若要成真，靓女娜美、御姐罗宾、辣妹大和，去到哪里还都有自己的女伙伴在那里迎接。路飞这船长当的是真滋润啊！海贼热心市民香克斯先生，在现如今的红黑凯妈四皇中，红发虽然登场不多，但是一些重大事件时常会有他的身影。他大多以中间人、和事佬、说客、路人、维稳者等身份出现，小到鸡毛蒜皮，大到海上格局，红发总能小掺一脚。有时候兵不血刃，一个面子即可。热心市民实至名归。在教育事业上，红发将路飞带上道，让罗杰的意志继续传承下去，还将一只手臂堵在了新时代。这种开创先河的热心模范举动，一时间让后来者纷纷效仿。卡二把自己的一颗腰子堵在了新时代。凯多现在又把自己的闺女堵在了新时代。香克斯知道基德对红发这个江湖称号心心念念情有独钟，于是无私成全了基德。现在的基德已经可以如愿以偿，完美 cosplay 红发这一角色了。
，身为四皇也富有同情心，没什么架子。红发不仅救了克比，还毫不吝啬地夸赞了克比。在教育晚辈上，红发可以说是尽心尽责了。在艾斯出走追捕黑胡子期间，也少不了红发的身影。红发为了路飞也好，就算他知道了艾斯是罗杰的儿子。但是艾斯毕竟是白胡子船上的人，而且艾斯也是为了船上的原则，红发也并没有必要的义务去干涉其他海贼团内部来管这件事。但热心的红发还是主动去见了白胡子，希望白胡子能把艾斯追回来。遗憾的是，老白和小红各有各的考量，但是红发的心意到了，仁至义尽也足够了。并且红发赶赴马林凡多的时候，中途还去拦了凯多。最后到了现场，依靠强大的面子果实能力，横扫全场。除了巴基，大佬们都得给个面帮忙平息事端后，红发还帮忙安葬了艾斯和白胡子。后来，红发还参加了一场神秘的婚礼。好家伙，新世界里大家都在忙着干架，只有红发这红事白事一样没落下。艾斯这件事，红发作为局外人，从头到尾忙里忙外，不能奢求他太多，暖心实在是够暖心了。但红发深藏功与名，不求回报，他本人既可以出现在白胡子船上，也可以出现在吴老星的办公室里。可真够忙的，就感觉海军就是个打酱油的，红发才是真秩序维护者。除了喜欢趁场子，红发为人也非常热情。鹰眼来了，感情深，一口闷；艾斯来了，开宴会，去找白胡子都不忘给带一份家乡的酒。当然，多年坚持做热心市民的红发，积攒下来的面子是相当恐怖的，以至于红发常常靠刷脸就可以在四海之上游刃有余。海军大佬、海贼大佬、世界政府大佬，很多人都会多多少少给红发面子。这也撑得起他这份殊荣，所以热心市民实至名归。一直没有用出过全力的大将黄猿，泽法老师说黄猿太依赖果实能力，这话没错。不过黄猿的体术底子也并不差，单臂挡住马尔科的倒挂金钩，把光速踢结合的出神入化，在香波地岛上原地金猴独立，一脚把接近四米的怪僧踢飞几十米，外加洞穿好几堵墙，一脚一个超新星的踢技实力显而易见。主要是黄猿的果实能力可以完美代替和超越海军六世，越步踢老黄有八指镜。指枪玩脚，老黄有激光和光速踢；指挥老黄有元素化，铁块最好不学。所以闪闪果实的确是个极品能力，不用白不用。另外，黄猿的剑术也很强，但只有对付难缠的对手以及工资到位的时候才拿出来用。泽法说完黄猿太依赖果实能力，黄猿立刻把天丛云剑拔出来，意思好像是扔黄猿脸上。技能吟唱的时候被白胡子劈了一刀，但都完美躲过，没有受伤。跟黄猿打，果实能力强似乎作用不是很大。能极大威胁黄猿的，应该就是巅峰雷利、红发、贝克曼，类似这种战斗智商以及霸气顶尖的对手。主要是要有能匹敌他速度的剑纹色霸气。索隆觉醒霸王色的历程，在 1,033 话全图情报中，索隆在和剑单挑期间，百兽海贼团的人试图攻击索隆，结果他们倒地失去了意识。不仅如此，最重要的是，索隆三把刀上都出现了黑闪拉丝，参考罗杰白胡子刀上的效果，所以索隆有霸王色且能缠绕，基本已经实锤。这是鬼岛之上第三次明示索隆会有霸王色，而且是逐次递进。索隆能觉醒霸王色，并快速出现霸王色缠绕，也并不突兀。更三郎曾经的教导和研磨这把神装的及时帮助是必不可少的。但总结来看，索隆两年后一直蕴藏着那种让人恐惧的气势，只是没有契机，只要有了就厚积薄发。虽然之前索隆和霸王色并没有直接明确的关联，但那种气魄倒是时有发生。在冰火岛，索隆用出两年后的新招式——一刀流大陈汉，把雪女莫奈劈成了两半。但莫奈没有被真正的砍伤。首先通过达斯奇的话，索隆没有用霸气，只是将敌人震慑到无法自由活动，就是直接瘫软了，让人有一种绝望的恐惧，和路飞当初震晕迪巴鲁的牛差不多。这时候索隆身上就已经有了一种能让敌人产生恐惧的气魄。雷利曾经说过，霸王色虽然不可以习得，但有这个资质的人会随着自身气魄而增强。可以看到，索隆的气魄是不断增强的，和路飞差不多。一开始只是头牛，直到在女儿岛和顶上战争中大爆发。所以只需要一个契机来觉醒，成熟的霸王色出现在索隆身上也并不突兀，甚至可以快速掌控自如。左乌之后，索隆就掉线了。到了和之国，对索隆身上气魄的那种烘托是一波接一波。首先说，索隆身上气魄有点东西的，不是在鬼岛，在博罗镇。向普利士普岛说，那个浪人身上散发着一种不同寻常的气魄，然后觉得惹不起，惹不起。到了鬼岛，奎因释放冰鬼病毒后，称之为是一场游戏，索隆就怒了，吼道：“我可不是为了这种无聊透顶的游戏才来这座岛上的。”我是要来砍了凯多的。随即，索隆身边产生剧烈震动，伴随一些石块的坠落。布鲁克和凯多的手下纷纷将源头指向索隆。布鲁克怀疑是索隆干的，索隆这里是明确否认。然后就是九刀流砍伤凯多，凯多进一步将霸王色的话题指向索隆。这个时候，索隆的言语好像有点变化了，从明确否认到难以置信。
，就是那种啊，是吗？我居然是个路痴，我自己怎么不知道？之前索隆被镇压之后，炎魔开始暴走，疯狂吸霸气。现在索隆说，我该怎么办才能让霸气稳定下来？如果继续释放这么多霸气，最后会没命的。不，就这样，你要多少我给多少。因为索隆想到了跟三郎和一本松的话，要了解刀并无谓的驾驭他，而刀也会选择他认为适合的主人。此刻炎魔正在考验他，然后冲过来的凯多手下被震晕。很有可能是索隆自己和炎魔一起把原本就有的霸王色给激发出来了，而后晋说了一句：“你真的想成为王者吗？”晋能说出这句话，说明也是被索隆的气魄给惊到了。接着，索隆的刀上出现了前所未有的黑闪拉丝。索隆说：“当然，这是我和船长以及朋友的约定。”在动漫中，动画组也给索隆加了一些这方面的戏，比如在赌场里用大陈汉震晕了几个出老千的赌徒，在鬼岛会场内更是用了和释放霸王色一模一样的操作。从现实的角度来说，索隆这时候要是不觉醒点什么，真的打不过劲。从情怀上来说，雷利是海贼王的副手，索隆是未来海贼王的副手，两人眼上和胸口上都有伤疤，都是船长的第一个伙伴，都是剑豪，都爱喝酒，既满足了尾田的对称强迫症，也满足了广大海米多年的期待，而且能有足够实力驾驭炎魔的光月玉田也是三色霸气。目前索隆也在思考让炎魔承认自己的方式，所以索隆有霸王色是大势所趋。当然，他也成功让炎魔认可了自己。打败严灾进，恐怕只是时间问题了。海贼王里那些奇奇怪怪的岛屿：一、雷神岛，一座常年电闪雷鸣的岛屿。在这座岛上，货真价实的雷电宛如雨下。不过，艾尼路倒是可以安心的拎包入住，路飞布鲁克这样的也可以免疫雷电。这座被雷电笼罩的岛屿位于新世界。从愚人岛出来后，指针指向三座岛屿，其中最危险的就是雷神岛。斯摩格判断，以路飞的性格，一定会去雷神岛。结果。路飞半路接到了庞克哈萨德的求救电话，顿时对那三座岛没了兴趣，直接就去了庞克哈萨德。另外，超新星怪僧沃尔基也曾经到过雷神岛，而且还遇到了一个卖雨伞的、让人背脊发凉的老婆婆。二庞克哈萨德，也就是冰火岛，顾名思义，冰火两重天。顶上战争后，青雉和赤犬两大自然系强者在这里打了十天，硬是把一座岛的气候打得发生了剧烈变化，一半热得像在蒸炉里，一半冷得像在冰窟里。而且岛屿中心有个中心湖，也是两个大佬的杰作。原本是打的出现了个坑洞，但海水顺着岛屿的裂缝涌入坑洞内，形成了湖泊。所以这个湖里会有原本生活在海里的生物，比如鲨鱼。因而，在这座岛上，肉体和精神都会受到双重折磨。三，燃烧岛位于新世界，黑胡子一伙人曾经在这里短暂停留过，并调戏捕获的超新星波尼。岛上到处都是焦土和熊熊烈火，还有已经被烤得滚烫的石头。这种环境和高温并不适合人类生存。不过，岛上有看样子很古老，但不知来历的巨石雕像。当时黑胡子一伙在这里还妄想和海军做交易，但看到了赤犬带着满满的诚意来了，黑胡子受宠若惊，直接撒腿跑了。四，新世界的一座春岛，这里气候还不错。超新星阿普两年期间曾经到过这里，这里还生活着一群生猛的野猪大军。但最神奇的就是，从岛的崖边往海里跳，并不会坠海，而是可以继续往天上跑。所以在这里，等同于所有人、所有动物都会越步。五波音列岛，这是乌索普两年修炼的地方，蓝天白云，枝繁叶茂。重要的是，这里还有很多吃的，但这些都是能将人一步一步拉向深渊的美好表象。这座岛不是常理上的岛屿，是一种食肉植物，未知难觉。当它进食的时候，中间的血盆大口就会张开，周围的花瓣就会合拢，让所有猎物掉入它的嘴里。而且岛上还有食人植物，越向岛的外侧，植物就越强大。六左屋，这里居住着毛皮族，因为城市是在象主的背上，也称象背上的国家，而且象主是时刻移动的，所以靠记录指针是找不到这座所谓移动的岛屿。如果有伙伴在上面，才能靠生命卡追寻其足迹。而且如何到达象主背上，也要动点脑筋。山治他们是用凯撒气球飘上去的，路飞他们是骑着看侍郎画的龙爬上去的。七长链岛，由十个小岛屿环成一个圆状。因整体形状像是一圈链条而得名。岛上的动物和植物，要么特别高，要么特别长，比如很高的熊、很长的狗、很长的苹果等其他的奇奇怪怪、诸如此类的动植物。海贼王里有特色的岛屿还有很多很多，这期说不动了，所以下期视频再见。海贼王中的枪和顶级枪手，在海贼世界的高端局中，枪这种东西说它没用，不能说是没有毛用，那也是毛用没有；说它有用，不能说是大有用处，那也是用处很大。关键是看谁用了。白胡子海贼团的第十六番队队长乙藏，乙藏妖艳的外表下有一手犀利的枪法，五亿一千万的赏金不是白来的。在鬼岛，乙藏一枪把进的刀给缴械了。
，不能说是把劲给怎么样吧，反正是把劲给打得稍微有点懵逼。哎，我刀呢？说到枪，很多能力者本身就完全不怕普通子弹，比如老杀路飞，很多的能力者也大多有自己的办法，或者霸气到达一定强度都可以抵消子弹的威力。不过像子弹、弓箭、刀这些东西，缠绕上霸气就不一样了。卡二的糯米子弹虽然是果实能力变的，但缠绕了霸气一样虐路飞，差不多一个意思。理论上，只要霸气练得到位，用枪不说能压制谁，那也会给人造成极大的威胁。再配以见闻色霸气，枪也就不鸡肋了。就像贝克曼一枪指住黄猿，黄猿眼是眼了，但心里多少也得掂量掂量。当然是直接清零。在左屋的时候，贝基就曾经谎称自己枪里有海鸥石子弹，就一句话把东躲西藏的凯撒给吓出来了。还有在和之国，霍金斯用海鸥石钉子击中了罗，让罗无法使用能力。只是海楼石这种稀少还难加工的材料，不是人人都扩到有海楼石子弹的。老老实实的练枪法和霸气才是正道。黑胡子海贼团的狙击手范奥卡也是个用枪的高手，在加亚岛的海岸将肉眼远远不能企及的三只海鸥一起打了下来。虽然这哥们儿有背景和一把名叫千鹿的名枪，但当时连枪声都没听到的乌索普断定这事儿只可能是个巧合。不过乌索普后来干出了比这个更牛逼的事情。另外，范奥卡还能知道其中一只没有死。感觉至少他的感知能力是比肩乌索普的。两大射手大后期可以直接中路对狙了。凯多团有三灾，大妈团有三将星，那红发团就有三枪，分别是贝克曼、耶稣布、拉基路，三个人全都是枪玩的贼溜，但更多的应该是精通霸气。像耶稣布，几十米外击中蚂蚁的触角而不伤及其他部位，在和海军天才狙击手达迪 solo 中获胜。贝克曼的不许动果实这种操作，没个优秀的霸气也撑不起赏金实力双高双平衡海贼团的牌面。乌索普和其他枪手还不大一样，别人用枪，乌索普用弹弓，有一手顶级狙击手专用的剑纹色，加上他特殊的植物弹药，算是发展出了一种奇特的战斗风格。虽然黑团和红团有很多用枪的强者，但不得不说，在高端局中，理论上枪有很大的用武之地，但现在枪依旧表现得很鸡肋，主要是对于这些传统狙击手的综合实力展现得还很模糊，而很多实力强的又根本不怕枪，很多人的果实能力都可以替代枪，像海军狙王黄猿，他的镭射可比枪好用多了。女帝的稳枪和俘虏之剑，卡尔的糯米加特林等等等等，那耶稣布范奥卡这种传统狙击手就显得有点尴尬了。至少目前来看，还没有特别惊艳的操作。不过因为黑胡子和红发两个团队的重头戏都在后面，所以后面也可能会完善一下狙击手的实力和设定。还是很期待有一场精彩的顶尖枪手之间的巅峰对决的。船长路飞有哪些功能？罗宾、乌索普有才艺，路飞也有，只是路飞会的这些东西又奇特又沙雕。第一，花手螺旋桨。因为橡胶体质，路飞是个摇花手的高手，甚至可以原地起飞的那种。曾经在环岛皮划艇比赛中，路飞就可以把手臂拧吧拧吧充当螺旋桨，一瞬间的爆发力，羡煞旁人。但毕竟是果实能力者，泡在水里会没力气，只适用于阶段性的短距离冲刺。第二，橡胶炮台，当时路飞跟陆奇打完，筋疲力尽，面对密集的炮弹，索隆和山治索性懒得打了，默契的拽起路飞，这就是路飞的正确使用方法——橡胶发射器。这种骚操作被乌索普吐槽为简直是魔鬼。第三，人体气垫和安全气囊，路飞的技能气球实在是太实用了，可以对付多种碰撞和坠落的情况。路飞多次充当安全气囊，完美化解了危机。另外，路飞的气垫很有弹性，也有帮助伙伴腾空和让伙伴有更多的发挥余地。第四，橡胶电梯，路飞搂着好几个人，自己开开心心的从高空坠落，这种事已经不足为奇。但它有自带的安全气囊，可以让大家有惊无险的落地，下来的快是快。不过这种跳楼机的过程，人在往下掉，魂在后面追，其他人是真受不了。第五，人体防弹衣，普通的子弹即使打到路飞身上也没什么用，路飞可以轻松接住子弹的威力，并且再反弹回去。防弹衣功能，开局就为保护索隆而展示过，而且三档状态下的骨气球非常坚硬，子弹打他身上更是浪费。第七，人体避雷针，路飞本身就是一个很好的绝缘体，娜美就曾和路飞在雷鸟身上一起搞出了一种奇怪的坐姿。这样也正好可以避免被带电的东西误伤。第八，橡胶搭桥术，娜美可以说是非常了解路飞身体的人，看到断崖后，紧接着就示意路飞，路飞也心领神会，直接就搭出一座橡胶桥，而路飞的手臂可以伸得更长，能在挺远的距离间搭一个桥。第九，橡胶挂壁术，由于橡胶体质，路飞可以在角度非常刁钻的地方挂在那里，当然也要配合手指和脚趾倔强的咬合力。当时在水之都，路飞他们被人追捕。三个人就这样躲在桥底下，成功避开了危险。第十，救死扶伤手，除了能搭桥，路飞伸长的手臂屡屡可以把人从危险中拉到另一个危险中。距离远，速度快，就是有点费索隆。而且通常来说，只负责把人给捞出来，落地后是不是活的，这方面没有售后服务。第十一，绑了卖钱
。这是工具人路飞的究极奥义功能。当时山治为了给娜美买纸，就把悬赏一亿贝利的路飞给绑了，准备拿去换钱。所以，纵观路飞的方方面面的功能，朴实无华，但异常实用。用索隆山治的赞叹就是：这真不愧是我们的船长。索隆山治不比点什么，浑身难受。早在小花园的时候，岛上的东丽和布洛基以火山爆发为信号，他俩会准时准点的展开决斗，持续了一百年。而两人最初打架的原因，是因为各自捕获了一只海王类，因为一个小女孩提问，谁狩猎的猎物更大，而开始了长达百年未分胜负的对决。历史总是惊人的相似。这一天，索隆上岛狩猎时，顺带挑衅山治，说要抓一些山治应付不了的野兽。山治岂能容忍索隆这样的侮辱？于是两人开启了狩猎比赛，以吨位定输赢。最后两人的战果颇丰。但山治说自己的猎物更大，索隆说自己的猎物更壮，反正谁说都有理。而且两人不接受平局，但因为山治的心上人，索隆的债主娜美发火了，两人才被迫平局，老老实实上船走了。之后机智的山治明白了，这样纠缠下去不是办法，要以自己的优势比索隆的劣势。突破点就是索隆是个路痴，在司法岛的法院楼顶，山治帅气到达，原本以为自己是第一个到的，结果。哦さあロビンちゃんお待ちかね。俺が助けに。もう。マリモ。てめえなぜ俺より先に。さあお前落ちましたな。迷ってたのか。どうどう。どこです。上田だてめえ。被索隆嘲讽，你好慢，迷路了吧？山治属实被气笑了。实际上，索隆凭正常走路，确实没办法赶超山治，但他压根就没正常走路，走了一半，直接一招龙卷风，把上面全部打穿了。毕竟索隆上下还是分的，还顺带把娜美他们一起送上来了。之后聪慧的索隆也明白了，用自己的劣势赢了别人的优势，岂不是杀人诛心吗？于是两年后第一个到达签到地点的索隆，对山治开启了无尽的嘲讽。索隆总会有一些其他的方式来弥补自己的劣势，比如这一次就是佩罗娜领他来的。但不管怎么样，索隆给山治起了一个很应景的外号“娜娜榜七号”，这可是把山治一顿豪气。索隆后来砍伤凯多，他都不会炫耀。但是两年后第一个到的索隆，当时可是无比自豪。显然，这对索隆来说是最能吹一辈子的事情。在愚人岛，大家相继展示两年修炼的成果，索隆山治依旧互卷。这回不是比猎物大小，也不是比谁第一个到，而是比一个人能打多少个。两个人谁也不服谁，盛平当时还疑惑，他俩打了鸡血一样，到底在比什么？在左屋的时候，当时山治被要挟去了蛋糕岛，路飞表达了要救回山治的决心，并在猫狗老大他们面前夸山治很厉害的，一个人可以抵得上一千个人。这时候索隆不服气了，说自己可以抵得上两千。娜美只能无奈地摸了摸索隆的头，安抚索隆。更新了悬赏令，当时索隆悬赏是三亿两千万，三亿三千万的山治兴奋地振臂高呼。在悬赏令上，山治扳回了一城，被不能理解的娜美吐槽：这些无聊的数字有什么好攀比的？虽然和治国后还会有变化，不过至少目前还是压索隆一头。山治可要借这个机会好好炫耀一番。尽管索隆山治平时吵架斗嘴攀比。不过可以全当是航海路上彼此的一种念想，一种进步的动力。因为一旦正经起来，两人也是有足够的默契。作为未来海贼王的双翼，两人也是路飞身边可靠的左膀右臂。平时吵吵闹闹，然而索隆山治在路飞成为海贼王这件事上，可是有着坚贞不渝的合拍与和谐。